Hello, beta. In today's class, we are going to go ahead and we are going to talk about section 18.8 and 18.9 together of Satan and Hammond. And in this case, you know, this is this topic is going to talk about non-linear programming. This is very important from the point of view of exam and there is a sure shot chance that this will be asked in the exam. So try to see what we are doing in this section. See, here we are not only given equality constraints, but we are also given inequality constraints. So, abhi tuk, jo bhi hum linear programming karte the, jo bhi hum uh, constraint optimization karte the, we would always be given g of x, y is equal to c. But in this case, we are not given g of x, y is equal to c. Rather, in this case, we are given g of x, y less than equal to c and the question we are asking is that if my constraint is having inequality then how do i go about solving this constraint is constraint ko kaise solve kiya jaye jisme inequality bhi ho so in this case we have to go ahead and we have to follow the following four steps the first step is we will go ahead and form the lagrange in the usual way so how do we form a Lagrange? In order to go ahead and form a Lagrange, we are going to write Lagrange. We are going to write the objective function. We are going to put minus lambda. And then we are going to put this constrained function. So I will be putting g of x, y minus c. So this is my first step whereby I will be going ahead and I will be forming this Lagrange. The second step that I will be going ahead and I will be doing is I have to differentiate this with respect to x and then I have to go ahead and I have to differentiate this with respect to y. So there are two variables x and y and I must differentiate with respect to x ones and then with respect to y ones. The next thing that we have to do is we have to check what is known as complementary slackness condition. Now in complementary slackness condition what we do is but jo bhi humne ye constraint form kiya hota hai lambda ke saath, we need to go ahead and equate that to zero. So we will say lambda into g of x y minus c. This is equal to zero. And when will this be equal to zero? Ye kab zero ho ek saath? It will be zero either when lambda is equal to zero or when g of x y minus c is equal to zero this part agar g of x y minus c zero hota hai this is known as a binding constraint right beta this is known as a binding constraint so what do we go ahead and say we say that if if it is a binding constraint that means g of x y minus c is equal to zero then lambda will be positive Okay, so lambda kya ho bache? Lambda will be positive. And if, if g of x, y minus c, but if this is not a binding constraint, matlab this is less than 0, then lambda will be equal to 0. So what we go ahead and we get is that we need that the product should be 0. This is called as complementary slackness equation. And we say when will this happen? Ya to aapne isko zero rakh diya is part ko. Agar ye zero ho gaya to ye strictly greater than zero ho ga. Ya aapne is part ko zero kar diya. Aur fir ye less than zero ho jaya ga. This is the third thing that we have to check in this case. And this is known as complementary slackness condition. And at last, the last thing that we require is that whatever values of x and y we will get it must go ahead and it must satisfy the constraint. Usko constraint ko satisfy karna zaruri hai. Let me prove you through an example. So it's an important example. Let us check this example beta. Dekho dehaan se. It is saying that the function which is given to you is x square plus y square plus y minus 1. And you are given a constraint. And this constraint that you are given is x square plus y square less than equal to 1. 
एंड क्वेश्चन बोल रहा है दैट यू नीड टू गो अड एंड यू नीड टू फाइंड एक्स वाई दैट मैक्सिमाइज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको वो एक्स वाई निकालना है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो वॉट यू विल डू इज यू विल फॉर्म दिस लेग्रांच इन दिस लेग्रांच यू विल टेक दिस फंक्शन एज इट इज देन यू हैव टू राइट द कंस्ट्रेंट सो माइनस लैमडा एंड इन ब्रैकेट यू विल गो अहेड एंड यू विल राइट दिस कंस्ट्रेंट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई ठीक है बेटा यहां पर हमने ये लेग्रांच फॉर्म कर दिया नाउ स्टेप वन is where you will differentiate this with respect to x so when i will differentiate this with respect to x i will get 2x and from here i will get 2x so minus lambda into 2x is equal to 0 step 2 you have to differentiate this with respect to y so here i am differentiating this with respect to y so bachche here you will have 2y here you will have plus 1 and here you will have again 2y so minus lambda 2y equal to 0 beta in step 3 you will have to check the complementary slackness condition to kya bolti hai complementary slackness condition complementary slackness condition bolti hai ki ye jo hamara part hai i have to equate this to 0 so it means that lambda into x square plus y square minus 1 is equal to 0 and from here you will get two you will get two type of results so first thing that you can go ahead and you can do is that you can say okay my lambda is 0 when your lambda will be 0 your constraint will be non binding ye aapka pehla ho gaya beta lambda 0 constraint non binding The second one can be that your lambda is non-zero. Non-zero means it can only be positive value. So lambda is positive, but your constraint is binding. But your constraint is binding. You will have to check both these conditions. आपको ये दोनों ही check करनी होंगी. So बेटा, let me start with the first one. ध्यान से देखना हाँ. Let me start with the first one. मैं इस condition को hold करती हूँ. पहले सो इफ आई जस्ट एज्यूम दैट माई लैमडा इज जीरो देन इफ आई जस्ट गो बैक टू दीज दीज कंडीशन दैट आई हैव तो बेटा वॉट इज द इक्वेजन वन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस इक्वेजन आई हैड गॉट टू एक्स माइनस लैमडा टू एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट तो मैंने पहले केस में क्या एज्यूम किया कि लैमडा इट सेल्फ इज जीरो so if my lambda is 0 then i will get 2x minus 0 into 2x equal to 0 to bachche this will give me 2x equal to 0 to this will give me x equal to 0 and if x is 0 so i can just plug lambda equal to 0 in this also i will get 2y plus 1 minus 0 into 2y equal to 0 so i will get 2y plus 1 equal to 0 so i will get y is equal to minus half so meri jo y ki value aa jayegi wo aayegi minus half aur x ki value aa jayegi 0 so if i have to follow this condition i am getting x as 0 and i am getting y as minus half ha beta clear ho ye baat theek hai अब दूसरे केस में क्या करेंगे वी विल एज्यूम दैट लैमडा इज ग्रेटर देन जीरो बट वी विल एज्यूम दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये कंडीशन होल्ड करती है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इन फैक्ट इक्वल टू वन तो बच्चे इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन यहां से क्या आ जाएगा एक्स आपका एक्स विल बी वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट अब अगेन आई हैव टू गो बैक टू दोज कंस्ट्रेंट्स ओनली तो मैं इन कंस्ट्रेंट्स पे वापस जाऊंगी आई विल गो बैक टू दीज कंस्ट्रेंट्स एक बार ध्यान से देखो आई विल गो बैक टू दीज कंस्ट्रेंट्स एंड इस कंस्ट्रेंट से हमारे पहले कंस्ट्रेंट से हमें मिलता है कि टू एक्स इज इक्वल टू टू लैमडा एक्स टू एक्स इज इक्वल टू टू लैमडा एक्स तो बच्चे यहां से इफ आई जस्ट कैंसल आउट टू टू एन एक्स एक्स आई गेट लैमडा इज इक्वल टू वन 
और अगर लैमडा की वैल्यू वन है सो आई कैन जस्ट प्लग दिस लैमडा इक्वल टू वन हियर सो आई विल गेट टू वाई प्लस वन माइनस वन इंटू टू वाई इज इक्वल टू जीरो लैमडा की जगह पे मैंने वन प्लग इन कर दिया सो इफ आई जस्ट प्लग इन वन हियर आई विल गेट टू वाई प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो सो आई विल गेट वन इक्वल टू जीरो बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन वन के नॉट बी इक्वल टू जीरो सो इफ आई फॉलो दिस रूट अगर मैं ये वाला रूट फॉलो करती हूं बेटा तो आई एम गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट मीन्स दिस इज इन करेक्ट आई यू गेटिंग इट तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस में वी नीड टू चेक बोथ वेज वी नो दैट द प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू जीरो इस प्रोडक्ट का जीरो होना जरूरी है जो भी मैंने कंस्ट्रेंट लिखा है विद लैमडा उसका जीरो होना जरूरी है इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो ये लैमडा जीरो हो जाएगा उस केस में दिस विल बी फॉलोड विद इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट या फिर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस केस में लैमडा विल बी फॉलोड विद इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और हम दोनों को ही सॉल्व कर देते हैं तो बेटा यहां पे आई एम गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन सो आई जस्ट हैव वन पॉइंट सो वॉट इज द पॉइंट आई हैव गॉट I have got x is zero and y is minus one, and that becomes my optima point. ठीक है? तो यही मैंने यहाँ पे किया है x zero y minus half के साथ हमारा आ गया, and this becomes my candidate point. Right? Am I clear with that part? So let's go ahead and let's just check this. So, so बेटा now just think about it, हाँ? जब मेरा x zero होता है, my x is zero. so i will put it in my constraint i am following this with an equality constraint uh, you know here when my x is zero then i have got that my y is minus half this is my point so now what i will do is i will find out the maximum value in this case so how can i find the maximum value of this function well i have got x is zero y is minus half y is minus half minus 1 and this will be the Value of my function. Right. So this is how you can go ahead and you can solve this kind of question. अब देख लेते हैं जरा एक बारी. तो ये मैंने यहाँ पर किया है बेटा कि पहले हमने इसको यहाँ से solve करने की कोशिश की है कि if my lambda is one, that means lambda is greater than zero, then I was getting a contradiction. I cannot have this contradiction with me, so therefore my lambda can be only zero. When my lambda is zero, I will follow it with the inequality constraint. So the value of the y that I have got will be minus half, right? So this is the value of y that I have got, and this is going to be my candidate point. Now you must check at the point of uh, mapping the constraints also. so what i can go ahead and do beta in that case is that i can just say that what if x square plus y square is equal to 1 what if x square plus y square is equal to 1 in that case how will i go ahead and I, how will i solve this equation so in that case i can just go back and i can check in this equation again that here But I am getting two x minus lambda into two x equal to zero. ध्यान से समझना हाँ. I am taking two x one minus lambda equal to zero. तो either either x is zero or lambda is one. बेटा lambda equal to one के साथ तो मेरे पास इन एक एक contradiction आ गया था. It was a contradiction. But what if lambda if this is not true x is equal to zero. so if my x is in fact equal to zero अगर मेरा x zero हो जाता है तो उस केस में बेटा then what will happen I can just go back here right and I can follow this equation and say that two y plus one minus lambda into two y equal to zero x का value zero है and what is the constraint I have to satisfy I have to satisfy the constraint That x square plus y square is one. 
एक्स जीरो आया है लैमडा नहीं राइट सो लैमडा का वैल्यू में वन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन अटेन हो गया बट वॉट इफ माई एक्स इट सेल्फ इज जीरो सो इन दैट केस आई कैन जस्ट सॉल्व दिस जीरो प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन एंड आई विल गेट टू वैल्यूज ऑफ वाई प्लस माइनस वन सो दीज ऑल्सो बिकम माई कैंडिडेट पॉइंट सो देन दीज आर माई टू एडिशनल कैंडिडेट पॉइंट दैट आई हैव जीरो कॉमा वन एंड जीरो कॉमा माइनस वन एंड इन दोनों ही पॉइंट पे जीरो कॉमा वन एंड जीरो कॉमा माइनस वन पे आई इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन सो देर आर थ्री वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट आई इवेल्यूएट एट जीरो वन एट जीरो माइनस वन एंड एट जीरो माइनस हाफ एंड आई गेट द हाइएस्ट वैल्यू हियर सो दिस बिकम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वन एंड इट इज रीच हियर बट द लास्ट थ्री कंडीशन दैट वी हैव डन दे आर नोन एज द कुंडकर कंडीशन क्लियर हुई ये बात ओके 